সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে একশোটি সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন উন্নয়নের এক নতুন ইতিহাস দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম উদ্যোগ চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ বঙ্গবন্ধু রহমান এর নির্মাণ কাজ শেষের দিকে আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বাংলাদেশের প্রথম টানেলের শুভ উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী একই সঙ্গে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে মাতার বাড়ি মহেশখালীতে উন্নয়নের মহাযজ্ঞ আবার প্রস্তুত হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পায়রা সমুদ্র বন্দর যার মাধ্যমে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে এছাড়া ঢাকা লিমিটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প কচুয়া বেতাগি পটুয়াখালী লোহালিয়া কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প এবং বিআরটি নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন অবকাঠামত এই অবকাঠামোগত এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যে মাধ্যমে দেশ আজকে বা ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা সাভার আশুলিয়া নবীনগর ও ইপিজের সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে সেতু বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে সুধীমণ্ডলী এ পর্যায়ে সেতু বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন ঢাকা আশুরিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের উপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করবেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মুখ্য সচিব সিনিয়র সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণভবন ও আশুরিয়া প্রান্তে উপস্থিত সিনিয়র সচিব সচিববৃন্দ জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা গণমাধ্যমের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত সুধী মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পনেরোই আগস্ট কাল রাতে ঘাতকদের বুলেটে নিঃশংসভাবে নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতন্নেশা মুজিব সহ সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের আত্মার মাকফিরাত কামনা করছি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের স্মৃতির প্রতি পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রিয় মাতৃভাষা স্বাধীন মাতৃভূমি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ সালা স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার কথা ভেবে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন তারই আহ্বানে জাপান সরকার সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় এগিয়ে আসে এর ধারাবাহিকতায় নির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু সেতু জাতির পিতা সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনিশশো সালে এ সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও আত্মনিবেদনে পিতা কন্যা কর্তৃক রচিত হয় এক ঐতিহাসিক সেতু বন্ধন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রত্যয় ও দূরদর্শী পরিকল্পনা পদ্মা সেতু আজ বাস্তব চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের নির্মাণ কাজ শেষের দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পর্যায়ে আমি ঢাকা আসুলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংক্রান্ত কিছু তথ্য আপনার সানুগ্রহ অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা সাভার আশুলিয়া নবীনগর ও ইপিজের সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন উৎপাদিত পণ্যবাহী ট্রাক কন্টেইনার বন্দরে সহজে ও স্বল্প সময়ে পৌঁছানো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে সেতু বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের আজ শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে 
সাভার ইপিজেড এর সন্নিকটে শ্রীপুর হতে ঢাকা আশুলিয়া রোড হয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিকট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে সংযোগ স্থাপন করবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকার সাথে তিরিশটি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাপুর আশুলিয়া বাইপাল চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং ঢাকার সাথে দ্রুত সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে প্রথম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সতেরো হাজার পাঁচশো তিপ্পান্ন কোটি চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন এবং প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে প্রকল্পটিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে চীন সরকার কর্তৃক মনোনীত চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কর্পোরেশন সিএমসি প্রকল্পটির আওতায় মোট চব্বিশ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সাতটি স্থানে চোদ্দটি র্যাম্প নবীনগরে দুইটি ফ্লাইওভার এট গ্রেডে চোদ্দ দশমিক দুই আট কিলোমিটার চার লেন সড়ক দুই দশমিক সাত দুই কিলোমিটারের সেতু পাঁচশো মিটার ওভারপাস ও আন্ডারপাস আঠারো কিলোমিটার ড্রেনেজ ও ইউটিলিটি ডাক এবং চারটি টোল প্লাজা নির্মাণ করা হবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে সর্বমোট দুইশো তিয়াত্তর দশমিক সাত চার একর ভূমির প্রয়োজন যার মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ ছিয়ানব্বই দশমিক তিন পাঁচ একর এবং সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ভূমির ব্যবহার সত্ত্বের পরিমাণ একশো সাতাত্তর দশমিক তিন আট একর চব্বিশ অক্টোবর দুই হাজার সতেরো তারিখে প্রকল্পটি ডিপিপি অনুমোদিত হয় উনত্রিশ নভেম্বর দুই হাজার সতেরো তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এক্সিম ব্যাংক চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২৬ অক্টোবর দুই তারিখে একশো কোটি উনসত্তর লক্ষ ছিয়াশি হাজার চল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য ডলারে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং দশ মে দুই তারিখ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয় পরবর্তীতে এক জুন দুই হাজার বাইশে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার নয়শো আটটি পয়েন্টের মধ্যে আটশো তিপ্পান্ন পয়েন্টে জিও টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের কাজ শেষ হয়েছে প্রকল্পের খসড়া ডিজাইন ও অ্যালাইনমেন্ট চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা নব্বই এবং পঁচানব্বই ভাগ এর পাশাপাশি প্রকল্প অ্যালাইনমেন্টের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর কার্যক্রম চলমান আছে প্রকল্প কাজ শুরুর প্রাক্কালে প্রস্তুতিমূলক কাজের কিছু স্থির চিত্র এ পর্যায়ে এখানে মোট চারটি স্টেক ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে তার মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তার মধ্যে দুটি ছবি এটি সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশনের কাজ ইতিমধ্যেই আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি টেস্ট পাইল কার্যক্রম যেটি মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন টেস্ট পাইল কার্যক্রমটি সেটিও এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে আমরা যে সড়কটি নিচে রয়েছে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সে বিষয়ে একটি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং রোড যে ম্যানেজ মেনটেন্স হবে সেটির বিষয়ে আমরা সতর্ক থাকবো ইনশাল্লাহ ইউটিলিটি স্থানান্তর কার্যক্রমও চলমান রয়েছে আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা আসুলি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মিত হলে এর মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য পণ্য পরিবহন দ্রুততর হবে এবং ঢাকা ইপিজেড হতে আশুলিয়া আবদুল্লাপুর হয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত যার ফলে যাত্রাবাড়ির কুতুবখালী পর্যন্ত দীর্ঘ চুয়াল্লিশ কিলোমিটার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে দেশের তিরিশটি জেলার প্রায় চার কোটি জনগণ এর সুফল ভোগ করবে সম্মানিত সুধীবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বাস্তবায়নে মাননীয় প্্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য সাধারণ অনুকরণীয় নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায় কাজ করে যাচ্ছে সেতু বিভাগ সুসমন্বিত ও মানসম্মত যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সেতু বিভাগ যুগ প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকারের রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও সাহসী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ সামরিক বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সহ সকল অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য অবদানের জন্য আমাদের সবার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন সেতু বিভাগের আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার এবং মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ধন্যবাদ ও অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উপস্থিত সুধীজন আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ
শ্রীমণ্ডলী এখন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত চব্বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের উপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হবে স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়তে এই মহান নেতা পরিকল্পনা করেছিলেন যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের তার আহ্বানে জাপান সরকার সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় এগিয়ে আসে এরই ধারাবাহিকতায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন উনিশশো সালে ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সরাসরি সংযোগে অর্থনীতিতে সঞ্চারিত হয় নতুন গতি এদিকে সময়ের সাথে সাথে সম্প্রসারিত হতে থাকে নগর বাড়তে থাকে জনসংখ্যা স্বাধীনতার পর গত পঞ্চাশ বছরে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রচলিত পদ্ধতির সড়ক ও সেতু নির্মাণ করে অর্থনীতিকে সচল রাখা অসম্ভব উন্নত দেশগুলোর সাথে সংগতি রেখে উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন রূপকল্প প্রণয়ন করেন তার অদম্য নেতৃত্বে ও সময় উপযোগী নির্দেশনায় এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নিবিড় তত্ত্বাবধানে সেতু বিভাগ গত প্রায় দেড় দশকে এক অভূতপূর্ব আধুনিক যোগাযোগ অবকাঠামোর সূচনা করে দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেটওয়ার্কে যুক্ত হয় বাঙালির অহংকার আর সক্ষমতার প্রতি পদ্মা সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় সংকল্প ও সাহসী সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এই সেতু নির্মিত হয় পঁচিশ জুন দু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদী তলদেশে নির্মিত দেশের প্রথম টানেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলও এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় দেশের যোগাযোগ অবকাঠামোই সংযোজিত হয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দু হাজার সতেরো সালের চব্বিশ অক্টোবর সভায় ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প অনুমোদিত হয় এর প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় সতেরো হাজার কোটি টাকা চীনের সাথে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট জি টু জি চুক্তির আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে চব্বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে কাওলা রেল ক্রসিং থেকে আবদুল্লাপুর আশুলিয়া বাইপাইল হয়ে সাভার ইপিজেড অতিক্রম করে নবীনগর চন্দ্রা সড়কে মিলিত হবে ভবিষ্যতে এর আরও সম্প্রসারণের সুযোগ থাকবে এটি সাভার ইপিজেড থেকে কাওলায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে যুক্ত হয়ে মোট চুয়াল্লিশ কিলোমিটার অতিক্রম করে ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ের কুতুবখালিতে পৌঁছবে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক সহ অধিকাংশ জাতীয় মহাসড়কের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করবে প্রকল্পের আওতায় রাজধানী তুরাগে ধৌর থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নির্মিত হবে প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ দুটি সেতু পর্যটকদের আকর্ষণ করতে তুরাগ নদীকে ঘিরে গড়ে উঠবে মনোরম পরিবেশ ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চল সহ ত্রিশটি জেলার যোগাযোগ দ্রুত সহজ ও যানজনমুক্ত হবে এক্সপ্রেসওয়েটি সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে রপ্তানিযোগ্য পণ্য পরিবহন দ্রুততর হবে এবং সৃষ্টি হবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাবে শূন্য দশমিক দুই এক সাত শতাংশ বঙ্গবন্ধুর উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সেতু বিভাগ সেতু বিভাগের সময়ানুক প্রকল্প ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সুসমন্বিত ও মানসম্মত যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের সাফল্যের মুকুটে যোগ করবে আরেকটি পালো এই এক্সপ্রেসওয়ে হবে যোগাযোগ এবং উন্নয়নের নতুন সোপান সুধী এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত হিজ এক্সেলেন্সি মিস্টার লি জি লি জি মিং মে আই নাও রিকোয়েস্ট হিজ এক্সেলেন্সি মিস্টার লি জি মিং টু
Excellency, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It gives me great pleasure to be part of today's auspicious inauguration ceremony. Under the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's wise and able leadership with commitment and the determination of the government and the people of Bangladesh. The country has become a role model for all around development, not only in this region, but also in the whole world. The cooperation between China and Bangladesh under the Belt and Road Initiative has also been extremely fruitful over the years. Last year, our bilateral relations is featured with frequent interactions at high levels. Closer ties in economic cooperation and extensive coordination on regional and international issues. Next year will mark the 10th anniversary of BRI. During the past decade, we have sowed the seeds of mutual benefit, nurtured shared growth through comprehensive cooperation and consultation. Now we are entering a harvest season this year. The Pyra power plant, a joint venture between China National Machinery Import and Export Corporation, or CMC, also the contract of today's project and its Bangladesh partners, which played a positive role for the 100% electricity coverage of Bangladesh. And uh, the project was put into operation in this March. And Dasha Gandhi Sunage Treatment Plant, the largest across the whole South Asia region, was put into use this August. The Bangmata 8th Bangladesh-China Friendship Bridge, built with Chinese grant, was opened for traffic this September. The Bangbandu Tunnel under the Kanapali River has made some progress and will open soon. China has been the largest trading partner of Bangladesh for the past 12 consecutive years. Imported raw materials for ready-made government industry and mechanical equipment have boosted Bangladesh's export-oriented economy and industrial upgrading. China has become the largest FDI source country of Bangladesh in terms of gross flow of FDI, which amounts to one billion almost for the fiscal year 2022, and has been ranked number one in terms of foreign investors in the eight EPCs with more than 100 factories. And we have kept exploring more opportunities for cooperation in high-end industries. We are encouraging more high-value added industries to be invested in the Chinese economic and industrial zone in Chittagong to upgrade the level of industrialization of this country. All the above mentioned are symbols and vivid epitomes of our friendship and cooperative fruits. China, as a faithful friend and a reliable strategic partner of Bangladesh, has always been standing firmly with Bangladesh for not only trade and investment, but also in the fight against various challenges. Ladies and gentlemen, when pondering the successful story of our two countries' development, I can't help to notice some similarities of our two countries. Both China and Bangladesh are countries with large population to feed on limited 
arable land and resources. There is no existing model for us to copy. We need to focus on what we have and make the best out of them. We have to find our own ways. Both countries have strong leadership, have maintained stability and the social stability and political stability and solidarity, focused on serving the people wholeheartedly and encouraged business-friendly environment for an open economy. We show the virtue of being prudent, practical, hardworking, and resilient. Under the outstanding leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has thrived and impressed the whole world. Bangladesh has demonstrated remarkable resilience and withstood various strengths. With robust economic and trade growth, Bangladesh is well positioned to be among the world's top 25 economies by year 2030. Particularly, we are very grateful that Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, also the president of Bangladesh Awami League, extended her kind congratulations letters to the Chinese President Xi Jinping on his re-election as the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of China and the successful conclusion of the 20th National Congress of CPC. The CPC will concentrate on leading the Chinese people to realize the second centenary goal to building China into a great modern socialist country in all respects, and to advance the rejuvenation of the Chinese nation on all fronts through a Chinese path to modernization. It is for sure that through our achievement of development, China and Bangladesh will be able to provide more stability and certainty to the world and strengthen the world's forces for peace and prosperity. Ladies and gentlemen, the project that the Honorable Prime Minister will inaugurate today will improve the transportation infrastructure of Bangladesh and promote Bangladesh's vital role in the region's connectivity. It echoes the aim of BRI to promote infrastructure connectivity and stands as another illustration to how Bangladesh's Vision 2041 Perspective Plan and the BRI integrate <clears throat> and benefit the people of both countries. Its smooth implementation depends on mutual efforts of both sides. The Chinese side will try our best and work auspiciously on it and strong support from the Bangladesh side, especially on the land acquisition, will be crucial for the timely completion of such an important project. I wish a great success to this project. By saying so, I would like to conclude my address quoting President Xi's words in his report on the 20th National Congress of CPC. I quote, Although this is an era fraught with challenges, it is also an era brimming with hope. The Chinese people are ready to work hand in hand with people across the world, and Bangladesh definitely included, to create an even brighter future for humanity." Unquote. Thank you. Thank you, Excellency. বক্তব্য রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের माननीय মন্ত্রী জনাব ওয়াইদুল কাদের এমপি আমি
शुरूते जार नामे इतिहास दरजा खुले जाए बांगाली जति हजार बचर पर अपमान रक्त बेदनार प्रतिशोध नित उन्नीस एक साले जार नेतृत्व विश्व मानचित्रे जुक्त हो नामे एक देश इतिहास महावीर महानायक स्वाधीन बांगलेश स्वप्न द्रष्टा और स्थपति जर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान अमस्थिति श्रद्धा बनाते चित्ते स्मरण कर स्मरण कर पचहत्तर पंद्रह आगस्ट पृथिवीर इतिहास सब चेसंगतम हत्या हत्याण शिकार बंगबंधु सारा जीवन सहजोधा सहकर्मी सहधर्मी शहीद बंगमता फजिल मुजिब स्मरण कर श्रद्धार संगे आज के अनुष्ठान ढाका सुविया एलिटेड एक्सप्रेस वे ग्राउंड ब्रेकिंग निर्माण क्षेत्र शुभ उद्बोधन अनुष्ठान प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित आदेश स्वप्न और सहसे बर्णिल ठिकानादेशर रूपान्तर रूपकार अनेक आशार बिघर बंगबंधु कन्या प्रधानमंत्री देशरत्न जननेत्री शेख हसना ये उपस्थित आननिय प्रधानमंत्री सम्मानित प्रिंसिपाल सर जी सम्मानित अन्य कर्मकर्ता मंत्रालय से सचिव डर आब्दुल्सम विप्ल बरुआ मान्य प्रधानमंत्री मिलिटरी सेक्रेटरी आज के अपर प्रांत उपस्थित आखते माननीय प्रतिमंत्री एनाम रहमान स्थानीय एमपी दे देखते दूजन एमपी बस आनजी अहमेद अनाम स्टैंडिंग कमिटी मेम्बर कर्मकर्ता बिंदु एवं जनप्रतिनिधिगण राजनैतिक नेतृबृंद सबा के सभापति हसिना दल आबा के आंतरिक भाव सड़क पर सेतु मंत्रालय पक्ष शुभे जाना आजकल ग्राउंड ब्रेकिंग 
অনুষ্ঠানে আমাদের যে আমাকে সবসময় এই এক্সপ্রেস ওয়ে টি নির্মাণের জন্য তাগিদ দিত এবং প্রায় আমাকে ফোন করতেন আমাদের সিদ্দিক সিদ্দিকুর রহমান আমাদের যে বাণিজ্য সম্পাদক তাকেও আমি দেখতে পাচ্ছি ওখানে অন্যান্য অনেকেই আছেন সবার নাম বলা থাকবে না নাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে তা আমি মনে করি যে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটি আমাদের ধারাবাহী ধারাবাহিক উন্নয়নের আর একটি মাইল ফল সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগের আপনারা জানেন আমরা ইতিমধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বপ্নের সেতু সাহস সাহসের সেতু পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে পদ্মা সেতুর সুফল শুধু একুশটি জেলার সারা বাংলাদেশ পাচ্ছি আমরা এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে উপহার দিয়েছে একটা রেকর্ড স্থাপনকারী উন্নয়ন প্রকল্প এক দিনে একশো সেতুর উদ্বোধন শত সেতু এক দিনে শুনলে সবাই কি করে এটা সম্ভব সেটা সেটা আপনার ম্যাজিক লিডারশিপের জন্য হয়েছে এই ম্যাজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন না আমি তো আপনার সাথে আছি আপনার নির্দেশে কাজ করছি এখন এই সেতু নির্মাণের পর এখন আজকে আমরা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে গ্রাউন্ড ব্রেকিং করছি এরপরে আমি একজন মানুষের নাম এখানে উল্লেখ করতে চাই সে আমাদের ক্যাবিনেট সুচি ক্যাবিনেট সুচি আনোয়ার অন্ধকার আনোয়ার যথেষ্ট পরিশ্রম করে চাই জন্য এবং এখানে এই সেতুটি এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে আজকে যে উদ্বোধন করছে নির্মাণ কাজের এরপর আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণান দক্ষিণাংশের যে টিউবটি কর্ণপুরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান টানেলের এটা কাজ শেষ হয়েছে সেটারও পরিদর্শন ছাব্বিশ নভেম্বর এই অনুষ্ঠানটি হতে যাচ্ছে ঢাকা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন সমাপন ফার্স্ট ইউবের সমাপন অনুষ্ঠান হবে এরপরে আমরা ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ নাগাদ আশা করছি যে পুরো কর্ণফুলি টানেল আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান টানেল আমরা উদ্বোধন করতে পারব ডিসেম্বরে ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি একটার পর একটা আমাদের প্রকল্প উদ্বোধন করছেন এবং ডিসেম্বরে আপনি আগারগাঁও পর্যন্ত উত্তরা থার্ড পেজ থেকে আমাদের যে মেট্রো এল এম আর টি লাইন সিক্স এম আর টি লাইন সিক্সের শুভ উদ্বোধন করতে পারবেন সেটা উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আমরা আপনার নির্দেশে সমতল থেকে পাহাড় পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশে আজকে সড়ক পরিবহন আমাদের নেটওয়ার্ক আমরা সম্প্রসারিত করছি বাংলাদেশে প্রথমবার যেটা পৃথিবীর অনেক দেশে আছে আমাদের দেশে সীমান্ত সড়ক ছিল না সেনাবাহিনীর সেনাবাহিনী আজ আমাদের সীমান্ত সব নির্মাণ করছে এটাও একটা নতুন সংযোজন নতুন মাইলফুল 
আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি জানেন আশুলিয়া এখানে অত্যন্ত কঠিন সড়ক সেখানে সব বাজিগ ভোট এবং বর্ষাকালে দেখা যায় পানিতে ডুবে যায় আমার গাড়ি নিয়ে আমি অনেক সময় আটকে গেছি অনেক গাড়ি ফেলে চলে গেছি এমন তো অবস্থা হয়েছে অনেকবার সেখানে যতবারই গেছি আমাদের গার্মেন্টস যে ব্যবসায়ীরা তারা বলছে দেখুন এই বিদেশি বায়াররা এই পদ দিয়ে যা আমরা লজ্জা পাই আসলে এটা লজ্জার বিষয় সবকিছু মিলিয়ে এটা একটা চমৎকার একটা প্রকল্প এই প্রকল্পটি হয়তো এখন এই কোভিড সংকটের কারণে আমাদের একটু ভালোভাবে শুরু করতে আট ঘাট পেতে একটু সময় লাগবে তবু আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমরা যেন গাজীপুরের পুনরাবৃত্তি এখানে না ঘটাই সে তো সচিব আপনি শুনুন গাজীপুরের পুনরাবৃত্তি এখানে যেন না হয় এটা সেখানে জনভোগান্তিকে যাতে যাতে না হয় সে ব্যাপারে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং রাস্তা ইউজেবল পাসেবল করে রাখা এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বাংলা সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি তার মূল্যবান ভাষণ প্রদান ও ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার মূল্যবান পদিক নির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান এবং ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি আজকে অনুষ্ঠানের সভাপতি সহকর্মীবৃন্দ চীনের মানব রাষ্ট্র রাষ্ট্রদূত এবং আসুরাতে উপস্থিত আমাদের সকল নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সহ যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন উপস্থিত সন্দু মণ্ডলী আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল ঢাকা আসলে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ কাজে উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমি গভীর শ্রোতার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন একটি রাষ্ট্র দিয়েছেন আমি শ্রদ্ধা জানাই যাতে হচ্ছে অনিতার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মহামারীর প্রতি যাদের আত্মত্যাগ আমাদের বিজয় এনে দিয়েছে আমি গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করি পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং একই সাথে আমার মা আমার তিন ভাই ভাতৃবধূ সহ আমাদের পরিবারের আঠারো জন সদস্য এবং আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি পুলিশের অফিসার সহ যারা পনেরোই আগস্ট সাদাত বরণ করেছেন তাদের আর তার মাকফরাত কামনা করি তাদেরকে আমি স্মরণ করছি ওসি সুধীমণ্ডলী জাতিপিতা দেশটা স্বাধীন করেছেন একটা লক্ষ্য নিয়ে শোষিত বঞ্চিত বাংলাদেশের মানুষকে একটু উন্নত জীবন দেবেন কারণ এদেশের মানুষ বলতে গেলে নব্বই ভাগ মানুষেরই একবেলা খাবার যুক্ত না পরনের ছিন্ন কাপড় থাকার জায়গা নেই চিকিৎসা নেই এমন অবহেলিত ছিল শোষিত বঞ্চিত ছিল এই বঞ্চনা থেকে মানুষকে মুক্ত দেওয়া করাই ছিল জাতির পিতার লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়েই তিনি দীর্ঘ সংগ্রাম করেন বারবার কারাবরণ করেন অত্যাচারিত নির্যাতিত হন কিন্তু তিনি তার লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যান এবং তারই নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করে দেশ স্বাধীন করি স্বাধীনতার পর একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত প্রদেশের দায়িত্বভার 
অর্থাৎ প্রদেশকে রাষ্ট্রে উন্নীত করার দায়িত্ব জাতির পিতা নিয়েছিলেন কারণ বাংলাদেশের একটি প্রদেশ ছিল সেটাকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে এই দেশটাকে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটা বিধ্বস্ত দেশকে এত অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে তোলাটা কঠিন কাজ ছিল যেখানে একটি টাকা রিজার্ভ মানি ছিল না কারেন্সি নোট ছিল না তার মধ্যে কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা এবং শরণার্থী প্রায় এক কোটির উপর রাস্তাঘাট পুলবির সবই ভাঙা ছিল প্রায় দুশো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরটার মতো রেল সর রেল ব্রিজ এবং কালভার্ট দুশো সত্তরের মতো সড়ক ব্রিজ সব কিছু বিধ্বস্ত ভাঙা চোরা এই অবস্থায় বোর্ডগুলিতে মাইন প্রথা এই অবস্থায় তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পান বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করেন বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা পায় আমাদের দুর্ভাগ্য পনেরোই আগস্ট আসলে আমাদের সব স্বপ্নকে ভেঙে দেয় তিনি যখন দেশের দায়িত্ববার হাতে নেন সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সেতু মেরামতের পাশাপাশি প্রায় চারশো নব্বই কিলোমিটার নতুন সড়ক তিনি নির্মাণ করেছিলেন এবং জাতির পিতার উদ্যোগেই তখন আমিনবাজার সেতু নয়ারহাট সেতু তলা সেতু সহ বিভিন্ন সেতু কাজ নির্মাণ হয় এবং তেহাত্তর সালে জাপান সরকার তিনি জাপান যখন সফর করেন তখন পদ্মা যমুনা বিশেষ করে যমুনা নদীর উপরে সেতুর ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি করে কোথায় সেতুটা নির্মিত হবে জাপান সেটা নির্দিষ্ট করে দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে হত্যার পর অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে যারা ক্ষমতা দখল করেছিল বিশেষ করে মিলিটারি ডিক্টেটার একের পর এক তারা কিন্তু তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি যা জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা আসার পরে উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু সে সম্পন্ন করতে পারেনি কিন্তু খালেদা জি এসে আবার সেই কাজটাও এতটুকু এগোতে পারেনি ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর আমরা উদ্যোগ নিয়ে ওই সেতুতে সেতুটাকে বহুমুখী করা অর্থাৎ যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু যেটা আমরা করেছি সেখানে রেল লাইন সংযুক্ত করা গ্যাস লাইন বিদ্যুৎ লাইন সহ এটাকে বহুমুখী সেতু হিসেবে আমরা সম্পন্ন করি এবং উত্তরবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের একটা সংযোগ সৃষ্টি হয় যেটা আমাদের উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখি তিনি পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা করে সারা বাংলাদেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেন এবং সেই লক্ষ্য নিয়েই তিনি কাজ শুরু করেন আওয়ামী লীগ প্রায় একুশ বছর পর ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকারে আসে জাতির পিতার সেই আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ এবং প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করি যার ফলে বাংলাদেশে অনেক রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ তখন আমরা করেছি তো রূপ জাপানের সাথে কথা বলি পদ্মা সেতু এবং রূপসা সেতু নির্মাণের ব্যাপারে তারা ভিজিবিলিটি স্টাডি করে রূপসা সেতু পূর্বেই নির্মিত হয় আর পদ্মার ভিজিবিলিটি স্টাডি আমরা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি কিন্তু তখন আর পারিনি তবে দ্বিতীয় দফা সরকার আসার পর এই গত পঁচিশে জুন আমরা সেই সেতু উদ্বোধন করতে সক্ষম হয়েছে এবং পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক ঝামেলাও আমাদের পোহাতে হয়েছে আপনারা তা ভালো করে জানেন যার জন্য একটু দেরি হয়েছে আর রূপসা সেতুর কাজ সম্পূর্ণ করেছিলাম কিন্তু উদ্বোধন করতে পারিনি রূপসা গাবখান ধরলা নদী গাবখান মানে হচ্ছে হচ্ছে ঝালকাঠি এই সেতুগুলি আমি নির্মাণ করে দিয়ে যাই কিন্তু আমি উদ্বোধন করার সময় পাইনি পাঁচ বছর সময় হাতে ছিল তাছাড়া শিকারপুর দোয়ারিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেতু আমরা নির্মাণ করি এবং বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনকি ঢাকার কাছে নবাবগঞ্জ দোহার এসব এলাকার সঙ্গে সংযোগের জন্য বুড়িগঙ্গা দ্বিতীয় সেতু শীতলক্ষা প্রথম দ্বিতীয় সেতু তুলসী মরিচা সেতু বিভিন্ন সেতু আর অনেক এত করতোয়া নদীর উপর সেতু অনেক সেতু নির্মাণ করি পাশাপাশি ভৈরব ভৈরবে মেঘনা নদীর উপর যেখানে রেল লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চলতো তিস্তায় সেখানে রেল লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চলতো সেখানেও আমরা মানে সড়ক সেতু তৈরি করে দিই এভাবে সারা বাংলাদেশে আমরা কাজ শুরু করি আমাদের চট্টগ্রাম আমরা নির্মাণ করি এবং ঢাকা তামাবিল রোড ঢাকা সিলেট রোড যতটুকু হয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা নির্মাণ কাজ শুরু করি যা হোক আমরা দ্বিতীয়বার যখন সরকারে আসি তখন আমরা আরও মানে সারা বাংলাদেশে একটা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ব্যাপক কর্মসূচি 
আমরা হাতে নিই কাছে দু হাজার নয় থেকে দু হাজার বাইশ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা ময়মনসিংহ ঢাকা মাওয়া ভাঙ্গা মহাসড়ক সহ সাতশো সাতারো পয়েন্ট সাত পাঁচ কিলোমিটার মহাসড়ক চার বা তদুর্ত লেনে উন্নীত করা হয়েছে তাছাড়া নলকা হাতিগমরুর রাস্তা এটাও চার লেন পাশাপাশি সেখানে যেন স্থানীয় লোক চলাচল করতে পারে সেই ব্যবস্থা করেই সে রাস্তা আমরা নির্মাণ করে দিয়েছিলাম আমরা ইতিমধ্যে যেমন প্রায় চোদ্দ এই চোদ্দ বছরে মহাসড়কে এক লাখ তেরো হাজার তিনশো তিন মিটার সেতু নির্মাণ পুনর্নির্মাণ এবং একুশ হাজার দুইশো সাতষট্টি মিটার কালবাট নির্মাণ পুনর্নির্মাণ করেছি আর পদ্মা সেতুর যে সংযোগ সড়ক ঢাকা মাওয়া ভাঙ্গা সড়কটি এক্সপ্রেসওয়ে হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে ভাঙ্গা থেকে ভাটিয়াপাড়া নড়াইল যশোরে মেনাপোল পর্যন্ত সড়ক ছয় লেনে উন্নীত করা হবে যশোর ঝিনাইদা মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ঝিনাইদা থেকে কুষ্টিয়া ঈশ্বরদীপ বনপাড়া হাটিকরম হাটিকরম কামরুল মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে ভাঙ্গা থেকে বরিশালের কুয়াকাটা পর্যন্ত মহাসড়কটিও ছয় লেনে উন্নীত করার নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে আমরা প্রথম যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দিয়েছিলাম দু হাজার দশ থেকে একুশ তারই মাধ্যমে আমরা এই উন্নয়নগুলি করি এবং দু হাজার বিশ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকে উদযাপন করি দু হাজার একুশ সালে বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করি আমরা এখন দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দু হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ অর্থাৎ একচল্লিশের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং এখানেও আমরা আমাদের যে পদক্ষেপ অষ্টম পঞ্চমাসিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা সর্বমোট একচল্লিশ হাজার ছয়শো মিটার সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি ইতিমধ্যে গত দুই বছর চব্বিশ হাজার একশো দশ মিটার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা সাভার আসুলিয়া নবীনগর ইপিজেট সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন ও নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে আমরা ঢাকা আসলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে সেখানে আমি আরও বলে রাখি ছিয়ানব্বই সালেই আমি উদ্যোগ নিয়েছিলাম ঢাকা আসলে রাস্তাটা করে দেওয়া সেই রাস্তাটা তখন করে দিয়েছিলাম এখন সেখানে আমরা এক্সপ্রেসওয়েও নির্মাণ করে দিচ্ছি এবং সেটা এলিভেটেড করে দিচ্ছি কারণ আমি এটা এলিভেটেডই করতে চেয়েছি কারণ ওই রাস্তাটা অনেকে বলেছিল আরও চওড়া করে বড় করতে তার থেকে যদি একটা নতুন এলিভেটেড করে দিই সেটা যানজট মুক্ত থাকবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে বিশেষ করে আমাদের শিল্প নগরের সাথে বিশেষ করে আশুলিয়া ওই অঞ্চলটা তো সম্পূর্ণ শিল্পনগর হয়ে গেছে তার সঙ্গে সারা বাংলাদেশের যোগাযোগটা আরও সহজ হবে আমরা ইতিমধ্যে হজরত শাহজাল আন্তর্জাতিক বিমান বিমান বন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত চব্বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা আশুলিয়া লিমিটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি ষোলো হাজার নয়শো এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা প্রাক্তুলিত ব্যয় গত চব্বিশ অক্টোবর দু হাজার তারিখে অনুষ্ঠিত এক লিখ সময় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে সতেরো হাজার পাঁচশো তিপ্পান্ন কোটি চার লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় কাজে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি যদি নির্মাণ হয় তাহলে আমাদের শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ পণ্য পরিবহন সব কিছুতেই খুব দ্রুত হবে আর তাছাড়া এই পরিকল্পটি ঢাকা ইপিজেট থেকে আসলে আব্দুল্লাপুর হজরত শাহজাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিকট ঢাকা কাওলা হয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হয়ে কুড়িল বরানি মহাকালী তেজগাঁও মগবাজার কমলাপুর সাইদাবাদ যাত্রাবাড়ির কুতুবখালী পর্যন্ত দীর্ঘ চৌচল্লিশ কিলোমিটার নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে এটা নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শূন্য পয়েন্ট দুই একে শতাংশে বৃদ্ধি পায় বলে আশা করা যায় যেটা এশিয়ান হাইওয়ে অ্যালাইনমেন্ট এটার মধ্যে অবস্থিত প্রস্তাবিত ঢাকা আসলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হবে এটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকার সাথে তিরিশটি জেলা সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাপুর আশুলিয়া বাইপাল চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকটা কমে যাবে চব্বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মিত হলে হজরত শাহজাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবদুল্লাপুর আশুলিয়া বাইপাল হয়ে নবীনগর মোড় ইপিজেট হয়ে চন্দ্রা মোড় পর্যন্ত সংযোগ স্থাপিত হবে এছাড়া এক্সপ্রেসওয়েটির সাথে প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের যোগসূত্র স্থাপিত হবে যেখানে এটা প্রকল্প বাস্তবায় নিয়োজিত 
সর্বস্তরে দেশি বিদেশি প্রকৌশলী জাতীয় আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞ দক্ষ নিবেদিত কর্মকর্তা কর্মচারী নিরাপত্তা তদারকিতে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং নির্মাণ শ্রমিক সংস্থার সবার সার্বিক সহযোগিতা আমি কামনা করছি আর সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই চীনের মহামান্য প্রেসিডেন্টকে যে তিনি সবসময় বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে যাচ্ছে তার জন্য তাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশে বৃহত্তর স্বার্থে পূর্বেলে আপনারা আশা করি যে খুব সহজে যাতে কাজটা দ্রুত করা যায় সেই ব্যবস্থা নেবেন এখানে একটি কথা বলে রাখি যে আমাদের বিরোধী দল থেকে প্রায় রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় এই নিয়ে প্রশ্ন করে এবং সেই সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে এটা একটা অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে তাদেরকে আমি বলতে চাই বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন রিজার্ভ ছিল মাত্র দুই পয়েন্ট নয় বিলিয়ন ইউএস ডলার আর দু হাজার একের থেকে দু হাজার আট পর্যন্ত মাত্র এটা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র পাঁচ পাঁচ বিলিয়নের মতো সেই জায়গা থেকে আমরা এই রিজার্ভ প্রায় আটচল্লিশ বিলিয়নের কাছাকাছি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হই তো সেটা হয়েছে এই জন্য যে করোনা ভাইরাসের কারণে যোগাযোগ যাতায়াত আমদানি সব কিছু প্রায় বন্ধ ছিল কিন্তু যখন এই যোগাযোগটা খুলে গেছে তখন আমাদের আমদানি করা বিশেষ করে সারা বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে যে অর্থনৈতিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে এবং যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে তা আঘাতটা তো আমাদের দেশে এসে পড়েছে আজকে রিজার্ভের টাকার থেকেই আমাদের যেমন আমদানি ব্যয় মেটাতে হচ্ছে পাশাপাশি আমরা বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিয়েছি টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা এই যে করোনার টেস্টিং সেটাও কিন্তু বিনা পয়সায় করেছি পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশও কিন্তু বিনা পয়সায় টেস্টিংও করেনি ভ্যাকসিনও দেয়নি কিন্তু আমরা নগদ টাকা দিয়ে প্রথমে ভ্যাকসিনগুলি কিনি এরপর কিছু আমরা অনুদান পেয়েছি কিন্তু আমার কিন্তু নগদ টাকা দিয়ে কিনি এছাড়াও আমাদের খাদ্য পণ্যের দাম কিন্তু সারা বিশ্বে বেড়ে গেছে পরিবহন বেড়ে গেছে জ্বালানি তেল বেড়ে গেছে ভোজ্য তেল গম ভুট্টা সহ ডাল যা কিছু আমাদের আমদানি করতে হচ্ছে আমরা চাল উৎপাদন করছি খাদ্য আমরা উৎপাদন করছি আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ তারপরেও কিছু আমাদের আমদানি করতে হয় যেমন বন্যায় আমাদের যখন ফসল নষ্ট হলো তখন আমাকে চাল আমদানি করতে হয়েছে ঝড়ে যখন এই যে ঘূর্ণিঝড়ে নষ্ট হলো আমাকে আমদানি করতে হয়েছে কাজে আমরা যেটুকু করেছি খরচ সেটা হলো জনগণের সাথে জনগণের কল্যাণে জনগণের খাদ্য কেনা ক্যান্সারের ওষুধ কেনা জনগণের মঙ্গলের জন্য আমাদের করতে হয়েছে সার জ্বালানি তেল বিদ্যুৎ আমাদের কিন্তু ক্রয় করতে হচ্ছে নগদ টাকা দিয়ে আমরা কিনছি তাছাড়া আমাদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে আমরা কিন্তু বিমান ক্রয় করেছি কাজে বিমান আমরা ক্রয় করছি নদী ড্রেজিং সেটা আমরা আমাদের নিজেদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে করছি কিছু কিছু আমরা বিনিয়োগ করছি এই কারণে সেটা হলো আমাদের আমরা যদি অন্য দেশের এক্সিম ব্যাংক থেকে লোন নিই আমাকে সুদ সহ সেই ডলার পরিশোধ করতে হয় কাজে আমাদের ডলার যদি আমরা খরচা করি দেই আমরা আমাদের সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এটা দিচ্ছি তাতে করে ওই সুদ সহ টাকাটা আমাদের দেশের টাকা দেশেই থেকে যায় এবং সে যে লক্ষ্য করেই প্রায় আট বিলিয়নের মতো আমরা খরচা করছি এখান থেকে আমরা যেমন কিছু ডলার আপনারা জানেন যে যখন শ্রীলঙ্কা খুব অর্থনৈতিক সমস্যা পড়ে তাদেরকেও কিছু টাকা আমরা দিয়েছি কা ধার দিয়েছি কাজে এভাবে কিন্তু আমরা দিচ্ছি এখানে কিন্তু কোনো পয়সা কেউ তুলে নিয়ে চলে যায়নি তাদের মনে সবসময় ওরকম ভয় থাকে এই কথা তারা বলে বিএনপি বিশেষ করে বলবে বলার কারণটা হচ্ছে তাদের নেতা তারেক জিয়া মানি লন্ডারিং কেসে সাত বছরের কারাদণ্ড পেয়েছে এবং বিশ কোটি টাকা অর্থদণ্ড পেয়েছে এবং সে পলাতক আসামি কাজে মানি লন্ডারিং যাদের অভ্যাস তারা খালি ওটাই জানে যে টাকা বোঝার সব নিয়েই যেতে হয় কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এদেশের একটা অর্থ অপচয় করে না প্রতিটি অর্থ ব্যয় করে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থে কল্যাণে এবং তাদের ভালো মন্দ দেখে তার জন্য কাজে আজকে আমরা এই যে শত সেতু নির্মাণ করেছি পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি যমুনার উপর সেতু নির্মাণ করেছে সারা বাংলাদেশে যে যোগাযোগ নেটওয়ার্কটা আজকে করতে পেরেছি তার ফলাফলটা দেশের মানুষ পাচ্ছে
আজকে পদ্মা সেতু করেছি ভোরবেলা আমাকে মেসেজ পাঠানো হলো যাবা কিছু ইলিশ মাছ পাঠালাম বোধহয় সাড়ে নটার মধ্যে ইলিশ মাছ ঢাকায় পৌঁছে গেছে এবং সাথে সাথে আমাকে খবর দিলে ইলিশ মাছ চলে আমি সাড়ে সাতটায় মেসেজ পেলাম সাড়ে নটার মধ্যে মাছ পৌঁছে গেছে আছে ইলিশ মাছ নিয়ে যেও বাড়িতে সবাই যারা শুন রেখে নিয়ে আসে তারা এক একটা নিয়ে যেও তো এইভাবেই কিন্তু আমরা টাকা কেউ চিবিয়েও খাইনি আর গিলেও খাইনি আর দিয়েও যায়নি তবে হ্যাঁ বিএনপি বলবে কারণ বিএনপির দপবাসে কারণ তারিক জিয়া নিজেই যে মানি লন্ডারিং করেছে সেটা আমরা না এটা আমেরিকার তদন্তে বেরিয়েছে এফবিআইয়ের থেকে অফিসার এসে এখানে তারেকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে গেছে এটা জনগণের জানা উচিত সকলের জানা উচিত যে সে একটা সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেনের হামলায় তার যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে দশ ট্রাক অস্ত্র চোরা চালানিতে ধরা পড়ে তার জন্য সাজাপ্রাপ্ত কাজী তারা দা নিজেরা চুরি করে অর্থ সম্পদ বানিয়েছে কারণ তাদের তো কিছুই ছিল না যে রমন যখন মারা যায় তখন আমরা চল্লিশ দিন টেলিভিশনে দেখেছি বাংলা সুটকে সেরা গেঞ্জি তারা কিছু রেখে যায়নি কিন্তু পরবর্তী থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক তারা জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করেই এটা হয়েছে কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদের স্বাধীন করেছেন আমরা আওয়ামী লীগ আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি কারণ জাতির পিতা যে আদর্শ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন আমরা সেটাই পূর্ণ করতে চাই আর সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা রাষ্ট্র চাচ্ছি বলেই গত তেরো বছরের মধ্যে এই বাংলাদেশ বদলে গেছে আজকে বাংলাদেশে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা মুজিব বসে উদযাপন করেছি একটি মানুষ গৃহহারা থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না আমরা ঘর করে দিচ্ছি যত টাকা আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করছি যে সমস্ত এলাকায় বিএনপি না বলে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো মঙ্গা লেগে থাকতো এখন কোনো মঙ্গা নেই মঙ্গা থাকবে না মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করেছি আমরা করোনার সময় প্রণোদয় দিয়েছি আমাদের শ্রমিকদের বেতন আমরা দিয়ে দিয়েছি মালিকদের হাতে না দিয়ে সরাসরি শ্রমিকদের কাছে তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা আমরা পরিশোধ করছি কৃষিতে আমরা ভোট থুকে দিচ্ছি আমরা সার ক্রয় করছি সারের জন্য খালেদা জিয়া আঠেরো জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছিল এ কথা ভোলার নয় শ্রমিক মজুরি চেয়েছিল বলে সাতারো জন শ্রমিককে রমজান মাসে গুলি করে হত্যা করেছিল কিন্তু আমরা শ্রমিকের মজুরি করোনার মাঝেও সরাসরি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি কৃষকের সার এবং কৃষককে ভর্তুকি দিয়ে তাদের সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পদ অর্জন করতে পেরেছি মাছ মাংস দুধ ডিম সব কিছু শাক সবজি ফল মূল সব কিছু উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে কাজী আমাদের দেশের মানুষের কল্যাণটাই আমাদের সব থেকে বড় কথা স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দৌর করে পৌঁছে দিয়েছি মানুষের মধ্যে তিরিশ প্রকার ঔষধ পায় কমিটি ক্লিনিক থেকে আমরা ক্লিনিকের মাধ্যমে তাদের বিনা পয়সায় ঔষধ দিচ্ছি অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ আমাদের লক্ষ্য সেই কাজই আমরা করে যাচ্ছি যাক আমি এটুকুই বলবো যে আমাদের দেশটা এগিয়ে যাচ্ছে দেশটা এগিয়ে যাবে এই করার সময়ও আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে যাতে শক্তিশালী থাকে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি সেই সাথে সাথে সকলের কাছে আহ্বান করেছি যে এক ইঞ্চি জমি যেন অনুৎপাদিত না থাকে পড়ে না থাকে যেহেতু সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এখন একদিকে জল জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এক তারপর করোনা তারপর রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ যার ফলে স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন এর ফলে ফলে আজকে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম পরিবহনের খরচ বেড়ে গেছে কাজে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিজেদের ফসল উৎপাদন করতে হবে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে পুষ্টি নিশ্চয়তার ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের মাটি মানুষ আছে আমরা তা করতে পারবো সেটা আমি সবাইকে আহ্বান করি প্রত্যেকটা প্রতিটি বক্তৃতে বলি যে এক ইঞ্চি জমি যেন ফেলে না থাকে সকলে সেটা লক্ষ্য রাখবেন যা যে নিজের জমি আছে সেখানেই চাষবাস যাতে হয় সেই ব্যবস্থাও নেবেন আর যদি কখনো বিশ্বে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় কোনো কোনো দেশ আমাদের বাংলাদেশে যেন কোনো মতেই সেই ধাক্কা না লাগে আমাদের সাবধানতা আমাদেরই নিতে হবে সেই দিকে সবাই লক্ষ্য রাখবেন বাংলাদেশ আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি বলেই আজকে আপনাদের সঙ্গে এভাবে অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারছি ডিজিটাল বাংলাদেশ না হলে কিন্তু এটা হতো না আমাদের বহু ছেলে মেয়ে কাজ করেও খাচ্ছে কাজে আমরা এটাই চাই বাংলাদেশের এই মানে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক 
আর তাছাড়া আমরা যে মেট্রো রেল করছি বঙ্গবন্ধু টানেল তৈরি করছি এক্সপ্রেস ওয়ে তৈরি করছি সবগুলি জন্য তো আমাদের টাকা খরচ করতে হচ্ছে রিজার্ভের টাকা তো লাগছে এটা তো বাস্তবতা এবং টাকা দিয়ে মানুষের যোগাযোগ আলো সহজ হয় যাতে চলাচল সহজ হয় যাতে পরিবহন সহজ হয় যাতে তার ব্যবস্থা করছি আমরা যেমন আমাদের নৌপথ সড়ক পথ রেলপথ আকাশ পথ সবগুলিরই ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি এটা আকাশ থেকে পড়েনি আমরা বেশিরভাগ কাজ আমরা নিজেদের অর্থ দিয়ে করছি নিজেরও কারো কাছে হাত পেতে চলতে না হয় নিজেদের সম্মান নিয়ে আমরা নিজেরা চলবো মাথা উচ্চ করে সম্মানের সাথে বাংলাদেশ চলবে সালের পঁচিশ মার্চ রাতে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শাহাদত বরণ করেছেন তাদেরকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ইয়া আল্লাহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদকে জান্নাতি হিসাবে কবুল করেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য দান করেন ইয়া গফুর রাহিম পনেরোই আগস্ট ঘাতকদের নির্মম হামলায় শাহাদত বরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুল ইসা মুজিব সহ তার পরিবারের সকল সদস্যদের জান্নাতবাসী হিসাবে কবুল করেন এবং জান্নাতুল ফেড্ড হোসের উসু মাকাম দান করেন এবং যারা জীবিত আছেন তাদেরকে নেক হায়াত হায়াত আন্ত ইবা দান করবেন ইয়ারবুল আলমিন উনিশশো পঁচাত্তর সালের তেসরা নভেম্বর শহীদ জাতীয় চার নেতা এবং একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শাহাদত বরণকারীদের জান্নাতি হিসাবে কবল করেন ইয়া মাহবুদ আমরা সকল শহীদের আত্মার ও মাগফিরাত কামনা করছি ইয়া আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেট দৌজ দান করেন ইয়ারবুল আলমিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের যে লড়াই করে যাচ্ছেন উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারই নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন দুর্লভ দুর্বর দুর্বার ও অপ্রতিরোধ গতিতে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে আজ ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন হল হে আল্লাহ সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করে এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার তৌফিক আপনি দান করবেন ইয়া আল্লাহ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার মধ্যমণি আমাদের প্রিয় নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন এবং তিনি যেন সমস্ত বালা মুসিবত থেকে হেফাজতে থাকেন সে তৌফিক তুমি তাকে দান করবেন ইয়া আল্লাহ আমাদের কবুল করবেন আমাদের জানা অজানা ভুল ত্রুটি সহ সমস্ত গুণা খাতা ক্ষমা করে দিবেন আমরা যেন আপনার নির্দেশিত পথে চলতে পারি সে তৌফিক দান করবেন রব্বির হাম হুমা কামা সম্মানিত শুধুমাত্র আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতি ক্রমে এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি